ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ಇದು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇ ಅಂಡ್ ಮೈಟ್ ಈ ಪದಗಳಿಗಿರುವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆನ್ಸ್ ಗಳು ಬರಬಹುದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ನಾನು ಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಒಂದ್ ಸರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬಹುದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೇ ಅಂಡ್ ಮೈಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಅವೆರಡು ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದೇ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಸೊ ಮೇ ಮತ್ತು ಮೈಟ್ ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊನೌನ್ ಗಳಿಗೂ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ರೈಟ್ ಮೇ ಮತ್ತು ಮೈಟ್ ಬೇರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ ಗೆ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಯು ವಿ ದೇ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಸೊ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಪ್ರೊನೌನ್ ಯಾವ್ದೇ ಆಗಿದ್ರು ಮೇ ಮತ್ತು ಮೈಟ್ ಹಾಗೂ ನಾನು ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳದಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕುಡ್ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಮೂರು ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇ ಮತ್ತು ಮೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇ ಕುಡ್ ಮೈಟ್ ಕುಡ್ ಅಥವಾ ಮೇ ಇವೆರಡು ಈ ತರ ನಾವು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಬ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಮೇ ಅನ್ನುವ ವರ್ಡ್ ಎರಡು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಅನ್ನುವ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಕುಡ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳೋವಾಗ ಕುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಮೇ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಐ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ
ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋರ್ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಮೇ ಐ ನೋ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಈವೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ನೀವು ಮೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇಟ್ ಮೇ ರೈನ್ ನೌ ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ರೈನ್ ನೌ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೇ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಘಟನೆ ನಡೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಮೇ ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಳೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೋಡ ಆಗಿದೆ ಮಳೆ ಬರುವ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಗ ನೀವು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಮೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ನಡೆಯೋ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಮೇ ಕಮ್ ಲೇಟರ್ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಿ ಮೇ ಕಮ್ ಲೇ ಹಿ ಮೇ ಕಮ್ ಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಬರಬಹುದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು ಹಿ ಮೇ ಕಮ್ ಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಶಿ ಮೇ ಕಮ್ ಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ದೇ ಮೇ ಕಮ್ ಲೇಟರ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಮೇ ಮತ್ತು ಮೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊನೌನ್ ಗಳಿಗೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊನೌನ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ್ ಶಿ ಮೇ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅವಳಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಆಕೆಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಹೇಳಿರಬಹುದು ಅದು ನೀವು ಮರ್ತು ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಶಿ ಮೇ ನೋ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಗೋ ನೋ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಗೋ ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈಗ ಆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಂತು ಸೊ ಪಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೋಗ್ದೆ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಗೋ ನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ದೆ ಇರಬಹುದು ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೋಗ್ದೆ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಗೋ ನೋ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಸ್ ಗೂ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ದೆ ಇರಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಗೋ ನೋ ಅವ್ರೀಗ ಹೋಗದೆ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಹೋಗ್ಲೂ ಬಹುದು ಅದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇ ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದೇ ಇರಬಹುದು ನಾವಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಿ ಮೇ ನಾ
ವೀಕ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಥರ್ಟಿ ಇಂದ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೈಟ್ ಮೇ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಥರ್ಟಿ ಇಂದ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಮೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೈಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಟಿವಿ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಟೆನ್ ರನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಏಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇ ವಿನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ರನ್ಸ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇ ವಿನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ ಆಗುವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಟಿ ರನ್ಸ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಎರಡು ಬಾಲ್ ಗೆ ಮೂವತ್ತು ರನ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾಲ್ ಗೆ ಹದಿನೈದು ರನ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಆಗ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈಟ್ ವಿನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎರಡು ಬಾಲ್ ಗೆ ಹದಿನೈದು ರನ್ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನೋ ಬಾಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಬಹುದು ಬಟ್ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಮೈಟ್ ವಿನ್ ದ ಗೇಮ್ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ರೈನ್ ನೌ ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ ಮೇ ರೈನ್ ನೌ ಅಂತ ಸೊ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ರೈನ್ ನೌ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಈಗ ಮಳೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು ಶಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ನೌ ನೋಡಿ ಮೈಟ್ ಜೊತೆ ಬಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಬಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೇಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಇರಬಹುದು ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳು ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಆಗ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಶಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ನೌ ಅವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಶಿ ಮೈಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಆಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ದೆ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಗೋ ನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ದೆ ಇರಬಹುದು ವಿ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇ ದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆ ಇರಬಹುದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ ನ ಸೇರಿಸಿ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಮೈಟ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಈವೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೈಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಟು ವೀಕ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ವೀಕ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡಿ ಮೈಟ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೈಟ್ ಶಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಬಹುಶಃ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ನ ಮುಗಿಸಿರಬಹುದು ಬಟ್ ಆಗೋಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇರಬಹುದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್
ಅಹ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ನೇನು ರೈಟ್ ನಾನು ಅಹ್ ಐ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಐಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರಬಹುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರ್ಬಹುದು ಐ ಮೈಟ್ ಹವ್ ಗೋನ್ ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬಹುದು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಲ್ಲ ಅಹ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಹೋಗಿರ್ಬಹುದು ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಟನ್ ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಿರಬಹುದು ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಟನ್ ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಹ್ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಟನ್ ಮೋರ್ ನೀನು ತುಂಬಾ ತಿಂದಿರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈಟ್ ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೈಟ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೀಕ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದು ಅನ್ನೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಂದಾಗ ವರ್ಬ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ರೇಸ್ಡ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಗಾನ್ ಈಟನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್